വെൽക്കം ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുക്കുക എനിക്കങ്ങ് മേല എന്നാന്നറിയോ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആഘോഷമൊക്കെ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇന്ന് അല്ല ഇത്രയും ദിവസം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരള ഭക്ഷണവും എന്നാ പറയുന്നത് ചൈനീസ് ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കേരളയും ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് വേറെ എവിടെയാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ നമ്മളിന്ന് ജപ്പാനിലേക്ക് പോവുക അന്നേരം ആലോചിക്കും ദൈവമേ ജപ്പാനിൽ പോയി എന്നാ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക എന്നല്ലേ അന്നേരം എന്നാന്നറിയാമോ ജപ്പാനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവരൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കൂട്ട് എന്നാ പറയുന്നത് വലിയോ വാറ്റയോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ തിന്നാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് അത് ശരിക്കും കൊഞ്ചു വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ കേട്ടാൽ ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ പ്രോൺ ടെമ്പുറ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇതെവിടുന്നാണ് പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടായ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയും അച്ഛൻ എൻ്റെ വൈഫ് അമ്മാമയാന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാമയാട്ടോ അന്നേരം ആ അമ്മാമയാന്നു എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ അമ്മാമയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മാമ ഏറ്റവും നല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തനി നാടനല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇതേപോലെ ഈ പ്രോൺ ടെമ്പുറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷസൊക്കെ അമ്മാമ ഉണ്ടാക്കി തരുവേ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നറിയോ അപ്പോൾ അമ്മാമയും പറയുന്നതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞായാലും ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഈ ടെമ്പുറായിക്കുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് ചൂടോടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം പിന്നെ എന്നാന്നറിയാമോ ഈ കൊഞ്ചിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ തനി ജപ്പാൻ എന്നാ പറയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പ്രോൺ ടെമ്പുറ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ആനീസ് ടിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുകയല്ലേ അതായത് ജപ്പാനിലൊക്കെ ഇത് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് എന്നാ പറയുന്നത് സോഫ്റ്റായി പോവും മാറ്റിയാൽ മറിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിസ്മിനസ് ഒന്നും വരികയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളയിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വാക്കാന്ന് പറയുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് സെയിം ബാറ്ററിൽ വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അതാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഇതിപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ടെമ്പുറ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് പിന്നെ ഈ ജപ്പാനിലൊക്കെ ആന്നേൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊഞ്ചിനൊന്നും അധികം വേവൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ പകുതിയും റോ ആയിട്ടൊക്കെ അല്ലേ കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ടിത് ഓക്കെ ഓക്കു ഓക്ക് അല്ലേ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെന്തൊക്കെ തിന്നാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു ടിപ്പുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ ഒക്കുകയില്ല എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ആ ബാറ്റർ എത്രയാണ് എത്രയാ കൊഞ്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കൊഞ്ചിന് വേണ്ടി അത്രയും എന്നാ പറയുന്നത് ഏത്തക്കാപ്പം നമ്മൾ മുറിച്ചേച്ച് അത്രയും മുങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ വേണമെന്ന് പറയുകയല്ലേ അന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടേ ഉള്ളൂ എത്ര കൊഞ്ചാ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബാറ്റർ ആ കലക്കണ്ടേ ഇനിയിപ്പോൾ ബാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കലക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ എന്നാന്ന് അറിയാം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊഞ്ചുണ്ട് കൊഞ്ച് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ നടുവേ ഉള്ള ആ ഒരു ഞരമ്പില്ലേ അതങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കളയണം പിന്നെ ഈ പുറവശത്തും ഉണ്ട് ഒരു ഞരമ്പ് അതും അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൊഞ്ച് വലിയ എന്നാ പറയുന്നത് വയറ്റി ചെന്നാലും വലിയ ഏനക്കേടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ചെമ്പുറായിക്കുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്നാന്നോ കുഴപ്പമല്ല അത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റാണ് ഈ കൊഞ്ചിനെപ്പോഴും വാല് വെച്ചേക്കണം വാല് വെച്ചേച്ച് വേണം ആ കൊഞ്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൊഞ്ചിനെ പറ്റി പറയാൻ അപ്പം നമ്മൾ എത്രയാണ് മേടിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കൊഞ്ചാന്നേൽ അതനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പീസസ് കാണും പിന്നെ വേണ്ടിയതെന്നാണോ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇത് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പൊടിക്ക ഈ ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും ഒക്കെ ഒക്കെ എന്നാന്ന് അറിയാമോ വലിയ ടെൻഷൻ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അജ്നോമോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ ചേർക്കുകയല്ലേ നമുക്കത് വേണ്ട കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാവരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നതാ നമ്മ
ജപ്പാനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ടെമ്പുര അത് എന്നാ പറയുന്നത് നീളത്തിൽ അത് വറുത്തെടുക്കുന്ന ആ കൊഞ്ചിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ജപ്പാൻ ഫുഡ് ആവത്തുള്ളൂ ഈ കൊ കൊഞ്ചും ഒന്ന് ചുരുങ്ങുവാന്നേലുണ്ടല്ലോ അന്നേരം അതിനെ ചൈനയിലോട്ട് പോകും അന്നേരം എന്നെ മെനക്കേടാന്ന് നോക്കിയത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ചൈനയ്ക്കും വിടണ്ട ജപ്പാനിനും വിടണ്ട ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ എളുപ്പ വഴിയാണ് ഈ ടൂത്ത് പിക്കൊക്കെ മിക്ക വീട്ടിലും കാണും ഇല്ലെന്നുണ്ടേൽ നമ്മുടെ കൊഞ്ചിൻ്റെ വെളുപ്പത്തിന് ഒരു ഈർക്കിൽ എടുത്തേച്ചാൽ മതി ഈർക്കിൽ എടുത്തേച്ചാൽ എന്നാ ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേണ്ടേ അതിൻ്റെ ആ മേത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എന്നാ പറയുക നട്ടൽ പോലെ അങ്ങോട്ട് കുത്തി വെച്ചേച്ചാലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊഞ്ചും ഇങ്ങനെ വടി പോലെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നു വെച്ചാൽ എന്നാ ചെയ്യണം ആ വറുത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞേച്ച് ഈ ആ ടൂത്ത് പിക്ക് അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചേക്കുന്നേ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ജപ്പാനിലോട്ട് തന്നെ പോയാച്ചാൽ മതി ചൈനയിൽ പോയാൽ കൊഞ്ചു ചുരുങ്ങും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ജപ്പാനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് പ്രോൺ ടെമ്പുറ ഉണ്ടാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് ഇതിന് ഇനി കൊഞ്ച് അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ജപ്പാനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ റോ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ലേ അന്നേരം നമ്മൾ ഈ കേരളക്കാർക്കൊന്നും അത് ഒക്കുകയില്ല അന്നേരം എനിക്കാണേൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു റെസിപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീനാണെങ്കിലും ഓക്കെ കഷ്ണ മീനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഷെൽ ഐറ്റംസ് കൊഞ്ച് കണവ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി വേവിക്കാതെ ഒക്കുകയില്ല അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂഷൻ ഒന്നും മാറുകയില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആനീസ് കിച്ചൺ അല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം പിന്നെ ഇച്ചിരി ഒരു വ്യത്യാസം വരാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊഞ്ചിനെ ചൈനയിലോട്ട് വിടാതെ ജപ്പാനിൽ തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പോവാം ജപ്പാനിൽ പിടിച്ചു വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊഞ്ചിന് നാട്ടിൽ കൊടുത്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യണം കൈ കിട്ടുന്ന ഈർക്കിലിയാന്നേൽ അങ്ങനെ അതല്ല വീട്ടിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്നു വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ എന്നാ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് അങ്ങോട്ട് കുത്തി വെക്കുക അന്നേരം കൊഞ്ച് നമ്മൾ വേവാൻ നേരത്തുണ്ടല്ലോ അത് വളയുകയില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്നാ പറയുന്നറിയോ നട്ടലില്ലാത്തവർക്ക് നട്ടൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് അന്നേരം ഇച്ചിരി നേരം എടുക്കുവേ വേണ്ടേ ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് നട്ടലില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നട്ടൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയോ നട്ടലില്ലാത്തവരൊന്നും നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ കൊഞ്ച് തന്നെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്താൽ ഒക്കുകയില്ല എനിക്കും മനസികമായിട്ട് അത് ശരിയാവുകയില്ല അന്നേരം നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊഞ്ച് കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചേച്ച് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടേച്ച് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാവോ നമ്മളിനി ആ ബാറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് അതായത് ആ കൊഞ്ചിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കൊഞ്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചേക്കുക ഇനി എൻ്റെ ബാറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാവോ നമുക്ക് ആദ്യം അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കോൺഫ്ലവർ ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണേ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊഞ്ചിനകത്താണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൊഞ്ചിനകത്ത് പിടിക്കാനാണ് ഇത് ബാറ്ററിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇച്ചിരി ഉപ്പാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് അജിനോമോട്ടോയ്ക്ക് വാര ഉപയോഗിക്കുന്നതാ പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമുക്ക് തരുന്ന നമ്മുടെ കൊഞ്ച് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് തിളച്ച് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞേച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി പോലെ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം തന്നെ വരും അന്നേരം അത് ഇച്ചിരി തുറന്ന് കിടന്ന് വറ്റുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കൊഞ്ചും റെഡിയാവും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമ്മുടെ മുട്ടയാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം മതി ഇതിനി നല്ലായിട്ട് അതായത് ആ കോൺഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എന്നാ ചേർക്കുന്ന ഈ വെള്ളം അല്ല അല്ലേ മുട്ടയുടെയൊക്കെ ആ വെള്ളം പോലെയുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി
the flame. 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 Pinne <laughs> Tanakanda, Tante, Chinaturica, some England and Nachina Renamati Conjun, drain out Tether. Conjun Noka Ara Nocum, in either Nanochiru Ara Nipa de Nana and Avrena, Conjuvend Veloile, other Chirari Ton, other than a Madia of Namka, Bat Galacane, nothing over the Galay. I am going to go to the house. 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 And then I'll let you like a quack, and then I'll let you down. Uh, any pitcher mukan, it's an air of and and then, if you have a brown cutlate, you can use a white or shallow white. If you have a Japan, China, Indo Japan fusion, you can use a white or TP Srinivasan sir, wife Lake Chichi would have a very name. She gives Srinivasan sir, Patti Barion, Gipanya Barnil and Erta Barnola, and his kitchen is feeling proud of herself. Kari and Anasura, Ambassador Roke and Anita Kunya declare Lake Vedian, Varna, Sherikim Sando, Shonda, Ravibarum, Tonun, and Reto. In the Adeta Kurche, Ipum, Sherikim Adeham, Kerala State Higher Education Council and the Vice Chancellor of Gudia. Shirkim Adeta Korchu Korchu, the number of Parivan, the Namukena or Anugraha Nario, and Nanuachala, Namalipum Enkim Pilar under the number of Vitla, number of Pitla Pilar, Padicha, Valana, Veladai, Enna, Aunu, Namakaria, Mela Pakshe, Deham Parina and Nanuachala, from first to twelfth, number of Pilar, Padatum, Elam, Noking, and Dechoka Parivan Nela, Adetan Sherikim, other child in a groom out Yanukum, other either he knows how to divert a child. Whether he wants to become an IS officer, or an IFS, or whatever it may be, that's a good guardian. If you have a lot of people who are doing charity work, they are doing charity work. If you have a charity work, they are doing a lot of people who are doing it. They are doing a lot of people who are doing it. She is a person of a good heart. She is a person of a good heart. That's why she is a very good painter. She is a very good painter. She is a good painter. This is the 
how she uh, works i mean engena ee charity kondu povunna nenna nu vechale nammal okka adu manasilaakkanda oru kaariya pullikarathikku nalla oru kaluva ullu she is a very good dancer and what she earns from the dancing adu performance cheyida enna pullikarathi adhi earn cheyano that is she uh, funds for the charity appo nokke enna nalli aalkar appo nammal ee parna vote tempura okke undaaki namukku adeham aanengil ottri worldwide aayittu travel cheyida oru vyaktiyum kudi appo namukku nammude anis kitchen inn oru jap ജപ്പാൻ ഇൻഡോ ഫ്യൂഷൻ ടെമ്പറ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ടെമ്പറ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ടെമ്പറ പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നാന്നറിയോ പ്രോൺസിൻ്റെ നട്ടൽ വലിച്ചു ഊരിയേച്ച് വേണം നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതെപ്പോഴും ഓർത്തോണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു വേർഷനും കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബാറ്ററി അല്ലേ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ ഇട്ടേച്ച് അതും കുറച്ച് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് ശരിക്കും നമുക്ക് മറ്റേ എന്നാ പറയുന്നത് മൈദയുടെ ബാറ്ററി വേണ്ട അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ സാധനം മാത്രം മതി ആദ്യത്തെ ഒരു ബാറ്ററി മാത്രം മതി അതിനകത്ത് ആണെങ്കിൽ തീ ഒത്തിരി വലിയ ഫ്ലെയിം ഒന്നും വയ്ക്കണ്ട ഒരു ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം വെച്ചാച്ചാൽ മതി പക്ഷേ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോ ഒന്നിച്ചൊന്ന് ഇടാൻ നോക്കുകയല്ല ഒന്ന് വെച്ചാൽ തീ ഒന്നാമതേ കൂടിയിരിക്കുമല്ലോ അന്നേരം ഒരു ഇച്ചിരി തീ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചേച്ച് തീനെ ഒരു സമാധാനപ്പെടുത്തിയേച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാൻ നോക്കും ഇത് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലെ ടെമ്പുറാട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കൊഞ്ചു ആണെങ്കിൽ വറുത്തെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്ത് കോരണ്ടായോ അന്നേരം ഇച്ചിരി നേരം വേണ്ടേ വേണ്ട ഞാനുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രോൺ ടെമ്പുറ ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരു എൻ്റെ ഒരു കലാബോധത്തിൽ വലിയ കലാബോധമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി കലാബോധത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ മുറിക്കാനാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനാണെങ്കിൽ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ടാറ്റാ സോസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ലയാണ് ശരിക്കും സാർ ഐ ഷുഡ് താങ്ക്സ് ടു യു സാർ എന്നാന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ആനീസ് കിച്ചണാ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ വി ആർ വെറി പ്രൗഡ് ടു ബി അംബാസിഡർ ഇൻ അവർ ഷോ അല്ലേ റിയലി ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരും ഫീലിംഗ് സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് ആർ സെൽഫ് ടു ബി യു വി ആർ Yes, privilege. Thank you for being the part of my show, sir. <laughs> sure. Sir, now, sir, you travel worldwide, okay, sir. You travel in a way. You know, a small girl, a little girl, a little girl, a little girl. Sir, why did you prefer uh, prawn tempura as the recipe of the today, sir? Because that was our first posting. That was in Japan. Okay, nostalgia. That's it. 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 സാധാരണക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതും കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് ഫുഡ് അറിയാലോ അത് കൾട്ടിവേറ്റ് അത് ചിലത് സഷിമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് അത് റോ ഫിഷ് ആണ് പക്ഷെ സുഖിയാക്കി ഒന്നും റോ അല്ല അപ്പൊ സാർ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേന് മലയാളി അല്ലേ അപ്പൊ മാത്രല്ല ബീങ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ വെളിനാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഹൗ കുഡ് യു സർവൈവ് വിത്ത് ഫുഡ് ഓവർ ദേ നോ ദാറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ബട്ട് നൗ ഐ ലവ് ജാപ്പനീസ് ഫുഡ് ഐ കൻ ലിവ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വി യൂസ് ടു ഗോ ഫോർ ഡിനർ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ജപ്പാനിലും ചൈനയിലും എല്ലാം ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ നിന്നോണ്ട് ഒരു പ്രോൺ ടെമ്പറ ചെയ്തേക്കുന്നെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ആട്ടോ ഞങ്ങൾ അല്ല ചൈനയിൽ അല്ല ഇച്ചിരി ഇന്ത്യനും പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാനും കൂടെ വെക്കുന്നോണ്ട് ഒരു ഫ്യൂഷൻ അവിടെ പോയിട്ട് സാർ ഇങ്ങനെ ചൈന ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് ഫുഡാ ശരിക്കും അതിന്റെ ഫ്ലേവേഴ്സും തമ്മിലൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഇല്ലേ അതോ നമ്മ
അല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അല്ല ചൈനീസ് ഫുഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഹെർബ്സും നമ്മുടെ സ്പൈസസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചൈനയിൽ പോയി ഹോങ്കോങ്ങിലാണ് ആദ്യം പോയത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ആദ്യം കണ്ട ചൈനീസ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്ന ചൈനീസ് ഫുഡുമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു സ്പൈസി ചില്ലി ചിക്കൻ അങ്ങനെ ഒന്നും സാധനം ഒന്നും ചൈനയിൽ ഒത്തിരി വിശേഷമുണ്ട് സാർ ചോദിക്കാൻ ബിക്കോസ് എന്റെ സംശയങ്ങൾ ആസ് എ വീട്ടമ്മ തീരുവേലും ഇത് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോൺസ് തെമ്പുറായ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്യൂഷൻ ആ സർ ഇത് മാത്രല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ചെറിയ ജ്യൂസ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ എടുത്തോട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ മിക്ക മലയാളികൾക്കും അറിയാൻ മേല ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഐ ഡസ് നോ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് എന്റെ കയ്യിൽ വരികയില്ല അവസാന ആ കമ്പ് മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിൽ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ദോസ് പീപ്പിൾ ഐ മീൻ ജപ്പാനിലും ചൈനയിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൂചി പോലും എടുക്കുവേ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനീസുകാർ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടി തെറുപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണേ ആ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചത് ജപ്പാനിൽ പോയതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാം ഈ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചില ജാപ്പനീസ് വീടുകളിലൊന്നും ഫോർക്ക് അൻഡ് നൈഫും കിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ഹോട്ടൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ ബുക്ക് <laughs> 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 ാണ് വിദേശികൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് അത് വലിയൊരു ടേസ്റ്റിന്റെ പുതിയ ടേസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ പക്കോട എന്ന് പറയുന്നില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ അത് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ സോ ദ വോണ്ട് ടു റീറ്റെയിൻ ദി ഫ്രഷ്നസ് ഓഫ് ദ ഷ്രിം അത് മുഴുവനും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോകും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ ഈ ഇതുള്ള സ്കിൻ ഷെല്ലുള്ളപ്പോൾ സോ യു ഹാവ് ടു ബൈറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ദൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് അഗൈൻ ഓ ഐ ശരി ഓക്കെ ഇനി ആ സൗണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഐ എടുക്കേണ്ടി വരും ശരിക്കും ഈ കഴിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു മാജിക് ഒരു തന്ത്രം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ സെ യു സർ ടെമ്പറ കൈറ്റ് നോസ്റ്റാൾജി ഐ ലവ് ഇറ്റ് ഐ മേഡ് എ ടാറ്റ സോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഐ ടാറ്റ സോസ് അല്ല സോയ സോസ് ഇസ് യൂസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ബിക്കോസ് ഐ യൂസ് ദാറ്റ് അവർക്ക് സാധാരണ ഉള്ളത് വസാബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് വസാബി അത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രീൻ ചട്നി പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് തോന്നും കണ്ടാല് നമ്മൾ സാധാരണ പൊതുന ചട്നി ഇല്ലേ അതുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ലിക്വിഡ് അല്ല സോളിഡ് ഫോം ആണ് പക്ഷെ അത് വായിലിട്ട് പോയാൽ തീർന്നു കാരണം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് യാ Oh. Yeah, you will immediately, so you have to take very little okay. and then you mix it into your sauce. Oh, I see. So if that by mistake... That is a combination for tempura. Adha, adha. Oh, so see. you mix it in the sauce with wasabi uh, paste. Okay. And then that give, gives you the light taste of the... It lightens the taste of the soy sauce. 
and also lightens the taste of the wasabi. Okay. But if you put it directly into your mouth, you will jump. Sherikim, sir, in a worldwide okay, yatra chamber take one dollar. Sherikim, Namakuru, buying right or the varia or imbalance pona bola. I wait a month like a chokina because end of anti manglum they are staying in South Africa. A power para in the nano chala or a restaurant de puyo, a linguru road could a pombrio. All of a sudden, Uru and a varino akramanam verua. Up a sherikim parnala or total imbalance upon the whole uh, salate. Like, up a sherikim any or vitamin like a choke in the chodium, I mean, or anxiety to port the chokeva. Sherikim e genete oke or a milade, Konduan, our do leadership pila the bonondang and a Samboikin. For example, I know South Africa is a particular problem on Rajamanala. Africa, South Africa, Poland, things are getting better. Uh, better. But she had a liberation movement, struggle, uh, racial struggle, and other people are not there. But there is a better sense of the world. Okay. Japan is not going to be able to do anything. They are all so polite very to you. Helpful, very helpful. They go out of their way to be helpful to you. Uh, they are very polite. That's why they are very polite. ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരൊരു കുഴി കുഴിച്ച് ഗാർഡൻ വഴി ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം വരെ ഒരു ഒരു കേവ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാത്രി അവർ അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നര മണിയായപ്പം പുറത്ത് വന്നു വീടിന്റെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് ബെഡ്റൂമിൽ വന്നു ബെഡ്റൂമിൽ വന്ന് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞോടല്ലോ എന്തായി സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അവർ മോഷണത്തിന് അല്ല വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കൻസും ഏഷ്യൻസുമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാനവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഏഷ്യക്കാരെന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ല പ്രസിഡന്റിനെ മാത്രമേ സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവരോടൊന്ന് പറയണം അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ വേണമെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു വിദേശ നയതന്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെ എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അവരോട് പറയാമെന്ന് പക്ഷെ അതേ പോയി കഴിഞ്ഞോളം തന്നെ അവരെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഓ സാറേ അല്ലേ ഇവരൊന്നും ജയിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ആളുകള് പ്രസിഡന്റ് മോഹൻ ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് അവർക്ക് കിട്ടിക്കാണും ഇതാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ആ സെൻസ് ഓഫ് ഇത് വരാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് സോ ഐ വാസ് നോട്ട് പാർട്ടി ടു ദിസ് ഹോൾ തിങ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് എ വിക്റ്റിം കാരണം ഇന്ത്യൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ വളരെ അവരുടെ ഒരു മെസ്സേജ് തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദ ഡിൻ വോണ്ട് ടു കില്ലസ് അവരുടെ ഗൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഗൺസ് അവർ മുകളിലോട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചത് എന്നിട്ട് ഈ വടി ഉണ്ട് സോ ഷീ ഓൾസോ ഗോട്ട് ഹർട്ട് ഒരു ഏഴേക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല അവര് സെക്യൂരിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ ഉറങ്ങായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ബെല്ലടിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ ഓടി വരുന്നത് കാശ്മീർ ഇസ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ ടു ഇന്ത്യ അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ തലയ്ക്ക് ഒരു അടി കിട്ടിയ മാതിരിയാണ് അത് ഒരിക്കലും പോകുന്നതിലാം ഒരു മുറിവ് അല്ലെ അതിന് എന്നേലും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ കാശ്മീർ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീർ നമുക്കായിട്ട് എടുക്കുക ഇത് എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ പോകും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽമീർ ഇന്ത്യയുടെ നാളൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ലീഗലി ട്രാവൻകൂർ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായോ അപ്പൊ അത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ അറുനൂറ് പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഉണ്ടായത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഒരു പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാന്റെയും മുഴുവൻ ഒറിജിനെ പറ്റിയാണ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ഹാപ്പൺ ഓക്കെ സോ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടേതാണെന്നുള്ള ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ കാശ്മീർ ഭംഗിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് അവർ ആഗ്ര
അപ്പോൾ അത് നോക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ എനിക്കൊരു നല്ല പേനയുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ തരണോ വേണ്ടോ നെഗോഷിയേറ്റ് വിത്ത് യു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അവരുടെ ഒരു ഒരു ഡിസയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അൺനെസറി ഗ്രീഡ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ലീഗലി അവർക്ക് യാതൊരു കാര്യം അവർക്കറിയാം അപ്പൊ ടു തേർഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണല്ലോ കാശ്മീർ വൺ തേർഡ് അവരുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ ആ വൺ തേർഡ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ അതാണ് പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് ശ്രമിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലി ഡിവൈഡഡ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും കാശ്മീരിലെ കുറെ ആളുകൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ സമ്മതിച്ചാൽ മതി ബോർഡർ മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റിന് പോകാം ബന്ധുക്കൾക്ക് പോകാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റിനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കും അവർ ടെററിസ്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെററിസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാശ്മീരിലെ പ്രശ്നം കാശ്മീർ ൻ്റെ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റസ് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല അത് പാകിസ്ഥാൻകാർക്കും അറിയാം നമുക്കും അറിയാം പക്ഷെ അവർ നാം ഇന്ത്യയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പ് ഒപ്പം വയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈവൽറി കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഈ റൈവൽറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഇത് മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ ഈ ബോർഡർ സോഫ്റ്റ് ആക്കുക അത് മൻമോഹൻ സിംഗ് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേക്ക് ദ ബോർഡർ ഇറലവൻറ്റ് So, people live in their own territories, they can go to each other and that's all that you need. That's why we don't have to worry about it. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. We are safe. We don't have any issues. He doesn't argue with them also. Sir, now I'm going to ask you, Sir, now I'm at present you are working as a Vice Chancellor. Now, Sir, Sir, I'm going to ask you, 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 ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ്റെ മോനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് സോ ഐ ഫീൽ ഹാപ്പി ടു ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏതൊരു അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഈവൻ ഞാൻ പോലും ഇച്ചിരി ഒരു സെൽഫിഷ് ആണെന്നല്ലോ സ്വന്തം മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ സോ ഐ ഫീൽ ഹാപ്പി യെസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഫീൽ സോ ഹാപ്പി സാർ അങ്ങനെ ഗ്രൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യു ഡു അങ്ങനെ ഉള്ള അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേർ ഷുഡ് വി കം ആൻഡ് മീറ്റ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ No, it depends. കാരണം ഞാനിപ്പം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് പർട്ടിക്കുലർലി കൺസേൺ അബൌട്ട് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പക്ഷെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടിയാലേ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നന്നാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ അതൊരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടായിരിക്കണം സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പക്ഷേ അതിനുള്ള ഉള്ള ഒരു അവസരം എനിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു കോളേജ് സ്കൂൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആണ് നമുക്കത് ഗൈഡ് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ ധാരാളം കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ബസ്സാകുന്ന കുട്ടികൾ പോയി സംസാരിക്കാം എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ല സർ അങ്ങനെ ട്വൽത്ത് പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന കുട്ടിക്ക് എവിടെ വരണം വേ ഹി ഷുഡ് ഗോ അതായത് ഇപ്പോൾ സർ ഗ്രൂം ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ധാരാളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ പോകാനും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ എ എസ് ഐ എഫ് എസ് ഐ പി എസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പോകണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് എല്ലാ പേരൻസിനും ഞാൻ ഫോറിൻ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് തുടങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു നീ ഫോറിൻ സർവീസിലാണ് പോകേണ്ടത് അന്ന് ഫോറിൻ സർവീസ് വലിയ ബോധമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്ന് മുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ അന്ന് ഈ അക്കാഡമീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ തന്നെത്താനേ പഠിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡൽഹി തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്നു കുറച്ച് പ്രായമായതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊക്കെ ബോയ്സ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൗത്ത് പാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അശോക ലോഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ലോഡ്ജിലാണ് അദ്ദേ
ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പരീക്ഷയുടെ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതുന്ന പരീക്ഷയല്ലേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻസ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇന്ന ഇന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നത് കുട്ടികളെല്ലാം എഞ്ചിനീയർ ആവണം ഡോക്ടർ ആവണം അങ്ങനെ അത് പോരല്ലോ പലതരത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് നമുക്ക് ആളുകളെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അവരുടെ വാസന എന്ന് പറയില്ലേ ടേസ്റ്റ് അവരുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അയ്യോ എനിക്കിത് ശരിക്കും ഐ എം ടു ലേറ്റ് ടു ദിസ് കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇയർ നെവർ ടു ലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടു ലേറ്റ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ മോർണിംഗ് ഞാൻ ബിപിഎൽ ചേർത്തു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 12th ഐ വാസ് ഇൻ എ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂഷൻ ദാറ്റ് വേർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് എനിക്കെന്നല്ല മിക്ക അച്ഛനമ്മമാർക്കും വരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ബി ബി എ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബി ബി എ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് പരീക്ഷ പാസ്സായാലും ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുക ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേരുമായിട്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഗൈഡൻസ് ഐ ഷുഡ് ബി ലൂസ് ഞങ്ങളുടെ ചെമ്പുറ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നറിയില്ല ജപ്പാൻ മാതിരി ആയോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആനീസ് കിച്ചൺ ടെമ്പുറയാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ ബാറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രോംസ് ഇട്ട് ചെയ്തത് അതെ ഇത് കുറച്ച് ആനീസ് കിച്ചന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി തന്നെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചേച്ചി ചുമ്മാ ഞങ്ങൾ ഇട്ടതാ ഇപ്പുറത്ത് ടെമ്പുറ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തും ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ചേച്ചിനെ ഒത്തിരി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചേച്ചി ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് എ ഗുഡ് ഹാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒത്തിരി ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേച്ചി പ്രത്യേകിച്ച് കരുണ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയണം ആൻഡ് വേർ ഷി ഫണ്ട് റേസസ് ചേച്ചിയുടെ ഓൺ വർക്ക്സ് ഓൺ വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷി ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഡാൻസർ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഷോ നടത്തിയേച്ച അവിടെ വരുന്ന ഫണ്ട് എത്ര റേസ്ഡ് ആവുന്നു അതാണ് ചേച്ചി ചാരിറ്റിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒറ്റ മിക്ക പേരും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ല ചേച്ചി ചേച്ചി എങ്ങനെയാ ഈ ഒരു ചാരിറ്റിയിലേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും എന്നാ ഐ മീൻ തോന്നുമല്ലോ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്ന് തോന്നാൻ കാര്യം അല്ല ഞാൻ ബർമ്മയിലും ഫിജിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പം പെർഫോമൻസസ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഓൾഡേജ് ഹോംസോ ഓഫ് അറേഞ്ചസിനൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എംബസിയിലുള്ള ഹോൾ ലേഡീസിനെ ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പാട്ട് പാടാവുന്ന ആൾക്ക് പാട്ട് പാടി ഡാൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ ഷോ ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വലിയ ഹോൾ എംബസി യൂസ് ടു ബി ദർ ഈവൻ ലോക്കൽസ് ബർമേലും ഫിജിയിലും എന്നിട്ട് ദേ ഐ ദർ പുവർ കൺട്രീസ് സോ ഐ യൂസ് ടു ഹെൽപ് വി യൂസ് ടു ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ന്യൂയോർക്കിൽ പോസ്റ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പം they are everybody is indians are rich so so many rich people they are all willing to give money send money so they don't know how to um, no together so i started karuna charities to help uh, yeah, poor people in india and patients especially kerala mm. so i started karuna charities with nine of my friends okay. 22 years back okay and uh, when i was there the first program of course എൻ്റെ ഡാൻസ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഡാൻസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾസ് കളക്ഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ ഇതിലും കൊടുത്തിരുന്നു കേരളത്തിലുണ്ട് കരുണ ആ കരുണ രണ്ടാമത്തെ കെനിയയിൽ തുടങ്ങി കെനിയയില് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് ആറ് ആറ് അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തും തുടങ്ങി കെനിയയും ട്രിവാൻഡ്രോ ഒരേ അപ്പൊ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുടെ കല്യാണം നടത്തി പാവപ്പെട്ടവരുടെ കല്യാണം നടത്തി ശരിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തൃപ്തി തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിങ്ടണിലെ ബാറ്റേഡ് ഉമൻ ഉണ്ട് പിന്നെ കെനിയയിൽ വി എൻ എയിൽ തുടങ്ങി ആർ സി സിയിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഹോളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാവാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ ന്യൂ
ചെന്നൈ <laughs> 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 നടന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉപരോധം പറഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലെ ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ബിങ്ങൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാഷിംഗ്ടണിലെ സാർ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യു വെച്ചു അല്ലെ അപ്പം ഇത്രയും ഒരു പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൗ കുഡ് യു ഗെറ്റ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ടു കീപ്പ് ദ മഹാഗാന്ധി ഓവേ അല്ല അതാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കഥയുണ്ട് കാരണം ആ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായ ദിവസം ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായ ദിവസം അമേരിക്കൻസ് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തന്നെ അല്ല അവരെ അറിയിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് സി ഐ എക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്ഷേ അപ്പൊ അതേ ദിവസമാണ് ഈ മഹാത്മാഗാന്ധി സ്റ്റാച്യു മഹാത്മാഗാന്ധി സ്റ്റാച്യു വയ്ക്കാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ബില്ല് പാസ്സായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും അതൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ബില്ലായിട്ട് കടന്നതേ ഉള്ളൂ പല അംബാസിഡർമാരും ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് കുട്ടി ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ പണമൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് ഒരു നല്ല സ്റ്റാച്യു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാച്യു വെക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഹൈറ്റ് വേണം മൂക്കിന് ഗാന്ധിയുടെ മൂക്കിൻ്റെ നീളം പോലും അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത റോഡിലാണ് ചർച്ചിലിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാന്ധിയുടെ സ്റ്റാച്യു വെച്ചാൽ ചർച്ചിലിനേക്കാളും വലുതായിക്കൂടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺഗ്രഷണൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ പോവായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു ഇന്നും ഇത് രക്ഷയില്ല ഇവർ വേണ്ടെന്ന് പറയും ഗാന്ധി സ്റ്റാച്യു ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷേ അതിശയം ഗാന്ധി മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങളിത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോൺഗ്രസ് മാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയെ ഗാന്ധിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് അതെ ഗാന്ധിജി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഗാന്ധിജിയെ മറന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാച്യു ഉടനെ വയ്ക്കണം കഴിയുന്നതും <laughs> 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 വളരെ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാനും മനല്ല സാർ ചെമ്പൂറ ശരിക്കും അവിടുത്തെ നൊസ്റ്റാളജി കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ സാർ ഇപ്പം വെളിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സാർ നൈറ്റിലൊക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഗോ ഫോർ ദ ഡിന്നർ ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിന്നർ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആറ് ദിവസം ഏഴാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആ ഡിന്നർ ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് ബീങ് എ മലയാളി ഓർ ബീങ് എൻ ഇന്ത്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഡിന്നർ അവിടെ ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് അപ്പൊ ദേ ലവ് ടു ഹാവ് ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഫുഡ് ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അവർ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേല് ഞാൻ അതും ഒരു എന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുണ്ട് എന്നാ എത്ര ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വന്നാലും ഈ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറയും വീട്ടിൽ ആളുണ്ട് മറ്റേ മറിച്ചാന്ന് പക്ഷേ ചേച്ചിയുടെ ഒരു മേൽനോട്ടം ആ ഫുഡിൽ എല്ലാത്തിലും കാണും ഇല്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അതൊരു മേജർ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ലൈഫിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അംശമാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് അതിന് പറയുന്ന റെപ്രസെന്റേഷണൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് അപ്പോ ദി ഐഡിയ ഈസ് ടു വെൻ യു ഈറ്റ് ഫുഡ് ടുഗദർ യു ഡെവലപ്പ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റിമസി റൈറ്റ് അതപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതും അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വിൽ നെവർ ഫർഗറ്റ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യം അവർ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അതുപോലെ മറ്റു രാജ്യക്കാർ ഇപ്പോൾ ആറ് ദിവസം ഞങ്ങൾ ലോകത്തെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളുടെ ഫുഡാണല്ലോ കഴിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു എസെൻഷ്യൽ നീഡാണ് കാരണം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യുനോ എ മാൻസ് 
വേ ടു എ മാൻസ് ഹാർട്ട് ഈസ് ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതും ഈ ഒരു ബേസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ശരിക്കും ഒരു ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറുന്ന വൈറൽ കൂടെ നല്ല ആഹാരം കൊടുത്ത് മാത്രമേ പിന്നെ ഫുഡിനെ പറ്റി മറ്റൊന്ന് കേട്ടാണ് ഫുഡ് ഈസ് ദ ഓൺലി പ്ലഷർ യു ക്യാൻ ഹാവ് ത്രീ ടൈംസ് എ ഡേ ആൻഡ് ടു അവേഴ്സ് ഈച്ച് ടൈം Yeah, right. <laughs> Hearing for the first time. <laughs> But still, that's what I'm saying. 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 ഞാൻ നാട്ടിൻപുറത്താണ് കായംകുളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് പഠിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നു വന്നപ്പോ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കാരണം അന്ന് ഇതുപോലെ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ അന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞു തരില്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ബറ്റ് ടു ദ കുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുക്കു കുയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം എടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് പക്ഷെ അതും പ്രീ ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അന്ന് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണല്ലോ ഒരു വർഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു വർഷമാണ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു but uh, managed mm-hmm. managed that and sherikum should appreciate appreciation nonnu parna okke la i am not the only one there are so sir. many people adu enikku thonu sherikum achinodu ullu oru ishto it was my father's dream alle thirchayattum achin ingane moon idavanam alle barack obama ede book inde pere my father's wish nanu so imagine a kenyan sitting in kenya dreaming of his son becoming president of the united states no first time no abhi mark or a limit illallo agrahathina you can wish for anything but some of the children are able to accomplish it avade aanu nammada good fortune sir and my father ended up with two ambassadors in his family my brother is also an ambassador ഇപ്പൊ യു എ യിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന കൺട്രിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വിഷനില്ലേ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വിഷൻ അതെന്താണ് സാർ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇന്ത്യ ലോക നേതൃത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ലോകം മുഴുവൻ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ് നമ്മൾ പഴ്സ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്ക മാത്രമായി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണി പോളാർ വേൾഡാണ് അമേരിക്ക ഇൻ ദ സെൻറ്റർ വി ആർ ഓൾ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് എവറിബഡി വോണ്ട്സ് ടു ബി ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അത് മാറണം അത് മാറിയിട്ട് ലോകത്തിലൊരു മൾട്ടി പോളാർ വേൾഡ് ഉണ്ടാകണം പല നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ആറ് രാജ്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം അമേരിക്ക തീർച്ചയായും കാണും റഷ്യ തീർച്ചയായും കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇരുപത്തേഴ് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതല്ല വളരെ ശക്തമായ അവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ജപ്പാൻ ഉണ്ട് ചൈന ആൻഡ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷൻ അതാണ് ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആറ് രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സർവീസിലുള്ള കാലത്ത് ഇന്ത്യയെ പറ്റി ഒരു ബഹുമാനമൊക്കെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നല്ല രാജ്യമാണ് പൗരസ്ത്യ യുനോ സ്റ്റാർ ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇവർ നന്നാവുന്നില്ലല്ലോ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് അല്ലായിരുന്നു ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അത് നമ്മൾ നയൻറ്റി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് വരെ പോയില്ലേ ഇനിയും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചൈനയിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം പുറകിലാണ് നമ്മൾ ചൈനയെക്കാളും പക്ഷേ എന്നാലും ചൈനയുമായിട്ട് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ജനാധിപത്യമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ചൈനയിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ എന്തായാലും സാറും ചേച്ചിയും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളോട് എന്തെല്ലാ കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെ സാറിന്റെ ഒരു നിസ്റ്റാലജി ആയിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നാലും
എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരും ഞാനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് എന്നും ചേച്ചിക്കും പറയുക ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഷോ ആൻഡ് ഐ ഫീൽ സോ പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ അംബാസിഡർ യോ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ ഗസ്റ്റുമായി വീണ്ടും കാണാം ചിൽഡ്രൻ ഗുഡ് ബൈ